心，门没锁。小丫头，我跟你说了，门没锁。叫谁小丫头呢？我能进去吗？屋里边特别的脏乱差。我不怕。我怕。我们出去走走吧。我在下面等你，你擦一下，换件衣服你告诉我，为什么这么久不来找我？忙。真忙假忙？真忙。那就好。忙有什么好？忙，就说明你是因为忙不能来找我，不是真的不想来找我。嗯、找我有什么事儿吗？你说我勾起别人的感情。但是从来不负责任。我不都说对不起了吗？那都是胡说，一气之下的胡言乱语。我后来想了一下，一个大老爷们儿，心眼小的连一根丝线都穿不过去，跟一个女人这么没气量，你千万别往心里去啊！再说了，说不定你这就出国了。咱们俩就再也见不着了。万一哪天你在天涯海角，想起穆剑峰这个人，想到的都是那些伤人的话，你说多恶心啊！我不走了。嗯、你说我勾起别人的感情，从来不负责任，我就负责任给你看看。你这又是何苦呢？怎么了？我要负责任了。你想开始逃避责任了？你对我没有任何责任。有。爱上了，就有责任。莫莉，我昨天给他打过电话了，电话里跟他说过了，我要跟他分手。你怎么不说话呢？不知道要说什么，太突然了。天有点凉了，咱们回去吧。你回去吧，我一个人再待会儿。不行，你穿太少了，会冻感冒的。我不冷。我想一个人散散步。你真不冷。好吧，我先走了。再见。真走啊！你不让我走，我也得走。我还有一大摊子事儿呢
，走的是谁？发现我在你这儿还真挺贱的，就喜欢拿我的热脸贴你的冷屁股。我是真的有事，比我撕毁婚约还重要。哎、我就知道，我要负责任了，你就要开始逃避责任了。负责是要从最基本的开始，诚实是最基本的。我哪儿不诚实了？你扪心自问，你是因为懒惰爱吃零食才跟他分手的吗？他是会认为女孩子的这些小毛病那么的不可救药吗？不会，对吧？是。他现在是不同意你继续当医生，但是以后呢？以后他要是反悔又同意了呢？那你们之间是不是就没有问题了？你糊里糊涂的要跟他结束，又糊里糊涂的要跟我开始，所以你既不会结束，也不会开始。嗯、那你说，我为什么要跟他分手？我不知道。可是你应该知道，假如你真的不知道，你迟早还是会回到他那里的。我不会回到他那儿的。记得那天，我们两个去捕鱼那儿，回来的时候，我跟你说来不及了，你还问我什么来不及了，你记得吗？当然记得。现在我可以告诉你了。那天我说的是，什么都来不及了，因为我已经打定主意要放弃你了。